வானவியல் ஆராய்ச்சிகள்லேயும் கண்டுபிடிப்புகள்லேயும் சங்க காலத்துல இருந்தே தமிழர்கள் சிறந்து விளங்கி இருக்காங்க பண்டைய கால பாடல்கள்லையும் சங்க கால இலக்கியங்கள்லையும் இதை பத்தின பல குறிப்புகளை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோல அதை பத்தி நம்ம சுருக்கமா பார்க்க போற சில தலைப்புகள் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் மற்றும் குவாண்டம் சயின்ஸ் பற்றின திருவாசகத்துல இருக்க குறிப்பு பிக் பேங் பற்றின திருவாசகத்துல இருக்க குறிப்பு சூரியனுடைய கிராவிட்டி மற்றும் ஸ்பேஸ்ல இருக்க வெற்றிடத்தை பத்தின புறநானூறு பாடல்ல இருக்க குறிப்பு புல் மூன் பௌர்ணமி பத்தி சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலையில இருக்க குறிப்பு மூன் கிரேட்டர்ஸ் நிலவுனுடைய மேல் பரப்புல இருக்க பள்ளங்களை ஓமியா எடுத்துரைக்கிற திருக்குறள் மீட்டியோரைட் பூமியினுடைய வளிமண்டலத்தில் விழுகிற விண்கல் வீழ்ச்சியை குறிப்பிடுற புறநானூறு பாடல் சனியினுடைய வளையத்தை குறிப்பிடுற இளங்கோ வடிகளுடைய நாடுகான் கதை கிட்டத்தட்ட நான்கு நூற்றாண்டு முன்னாடி கலீலியோ கலீலியோடைய ஆராய்ச்சிகளுக்கு அப்புறம் தான் மெல்ல மெல்லமா நவீன அறிவியல் மற்றும் வானவியல் உருப்பேற ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம் அதோட நம்முடைய அண்டம் தொடர்ந்து விரிவடையுதுன்னு ஒரு கேலக்சியை விட்டு இன்னொரு கேலக்சி விலகி போகுதுன்றத எட்வின் ஹபிள் இருபதாம் நூற்றாண்டுல சொன்னாரு ஆனா எந்தவித நவீன அறிவியலுடைய தொடர்பும் இல்லாத ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணிக்க வாசகர் தன்னுடைய திருவாசகத்துல திருவாண்ட பகுதியில பின்வருமாறு எழுதியிருக்காரு அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பருந்தன்மை வளப்பெருங்காட்சி ஒன்றுக்கொன்று நின்றழில் பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இன்னுழை கதிரின் துண் அனுப்புரைய சிறியவாக பெரியோன் திரியேன் இதன் கருத்து பேரண்டமானது எண்ணிலடங்கா விண்மீனுடையது அவ்விண்மீன்களின் தன்மையை நம்மால் முற்றிலுமாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஆராயும் அளவு அவற்றின் அழகும் சீரமைப்பும் கண்டு வியப்பதற்கு உரிவையாக இருக்கின்றன ஒவ்வொரு விண்மீனும் ஒரு தனி அழகுடன் மிளிர்கிறது விளக்கி சொல்லும் இடத்துக்கு கோடிக்கணக்கில் அவை பேரண்டத்தில் விரிந்து போகின்றன ஒரு துளையில் வீட்டுக்குள் வருகிற சூரிய வெளிச்சத்தில் அணு போன்ற தூசிகள் அலைந்து திரிவது தென்படுகிறது அதே போன்றே விண்மீன்கள் வானத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன சிறியதாகிய அணுவிற்கும் பெரியதாகிய ஒன்றுக்கும் அமைப்பு ஒன்றே ஆகும் ஆராய்ந்து பார்ப்பவருக்கு இவ்வுண்மை விளங்கும் இந்த தெளிவுரை எழுதியவர் எம் நாராயண வேலுப்பிள்ளை வர்த்தமானன் பதிப்பகம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பல கோடி கணக்கான விண்மீன் பேரடைகள் அல்லது கேலக்சிகள் இருக்குன்னோ அதில் எண்ணற்ற விண்மீன்கள் இருக்குன்னோ இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவங்களுக்கு அதிகபட்சம் அவங்க கண்களுக்கு தெரியக்கூடிய கோள்களான புதன் வெள்ளி செவ்வாய் வேழன் சனி மெர்க்குரி வீனஸ் மாஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இது தவிர சந்திரன் சூரியனையும் தெரிஞ்சிருக்க கூடும் ஆனா மாணிக்க வாசகருடைய திருவாசகத்துல நம்ம பார்த்த பாடலுடைய முதல் ரெண்டு வரிகள் விண்மீன்களை தான் குறிக்குது இந்த பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து விரிவடையுதுன்னும் ஒரு விண்மீன் பேரடைய விட்டு இன்னொன்னு விலகி போகுதுன்றத இருபதாம் நூற்றாண்டுல எட்வின் அபுல் கண்டறிஞ்சாரு ஆனா ஒன்பதாவது நூற்றாண்டுல எழுதப்பட்ட இந்த பாடல்ல மூணாவது நாலாவது வரிகள் இதே கருத்தையே முன்வைக்குது கடைசியா அஞ்சாவது மற்றும் ஆறாவது வரிகள்ல குவாண்டம் சயின்ஸ அடிப்படையா வச்சு ஸ்பேஸ் சயின்ஸ்க்கு விளக்கம் கொடுக்கறாங்க நுண்ணியதா இருந்த பிரபஞ்சம் மிகப்பெரிய அளவு விரிவடைஞ்சதுன்றத திருவாசகத்துல மாணிக்க வாசகர் பின்வரும் வரிகள்ல குறிப்பிடுறாரு நூலுணர் உணரா நுண்ணியோன் காண்க மேலோடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க அந்தமும் ஆதியும் அகன்றோன் காண்க பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க கற்படும் இறுதியும் கண்டோன் காண்க 
இது திருவாசகத்தை மொழிபெயர்த்த ஜார்ஜ் உக்லோ போப்புடைய மொழி அக்கம் சூரியனுக்கு ஈர்ப்பு ஆற்றல் கிராவிட்டி இருக்குன்னும் வானத்தில் காற்று இல்லாத வெற்றிடம் வேக்யூம் இருக்குன்றத உறையூர் முதுக்கண்ணன் சாத்தனார் எழுதின பாடல் உடைய வரிகளில் பார்க்கலாம் சின்னாயிற்று செலவும் அந்நாயிற்று பறிப்பும் பறிப்பு சூழ்ந்த மண்டிலமும் வலிதிருதறு திசையும் வரிதி நிலை இய காயவும் என்றியவை சென்றிலந்தறிந்தோர் போல வென்றும் இணைத்தென் பாரும் உளரே பௌர்ணமிக்கு ரொம்பவும் பிரகாசத்தோடு இருக்க நிலவு சூரியனுக்கு நூத்தி எண்பது டிகிரி கோணத்தில் இருக்க காட்சி அமைப்ப இளங்க வடிகள் எழுதின சிலப்பதிகாரத்தினுடைய காடு கான் காதையினுடைய வரிகளில் பார்க்கலாம் விங்கு நீர் அருவி வேங்கடம் என்னும் ஓங்கு உயர் மலையத்து உச்சிமி மீசை விரிக்கதர் ஞாயிறும் திங்களும் விளங்கி இருமருங்கு ஓங்கிய பௌர்ணமி காட்சியமைப்பு பற்றிய மணிமேகலை வரிகள் குணதிசை மருங்கில் நான் முதிர் மதியம் குடதிசை மருங்கில் சென்று விழ் கதிரும் நிலவனுடைய மேல் பரப்பில் இருக்க கிரேட்டர்ஸ் பள்ளங்களை உவமையாக எடுத்துரைக்கிற திருக்குறள் அருவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்கு போல மறு உண்டோ மாதர் முகத்து இங்க அருவாய்னு குறிப்பிடுறது நிலவனுடைய குழிகளை அது போன்ற மாறுக்கண்கள் பெண்களுடைய முகத்தில் இல்லைன்னு திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுறாரு புறநானூருடைய இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது பாடல் வரிகளில் விண்மீன்களின் நிலையும் பூமியில் ஒரு பெரிய விண்கல் விழுந்தது பற்றின குறிப்பையும் பார்க்கலாம் ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து ஆறு இருள் அரை இரவில் முடப்பனையத்து வேர் முதலா கடைக்குலத்து காயம் காய பங்குனி உயர் அழுத்துவதத்து தலைநாள் மின் நிலை திரிய நிலைநாள் மின் அதன் எதிர் ஏர்தார தோல் நாள் மீன் துறைப்படிய பாசி சொல்லாது ஊசி துண்ணாது அலக்கார் திணை விளக்காக கனை எதிர் பரப்ப கால் எதிர் பொங்கி ஒரு மீன் விழுந்ததென்றால் விசும்பினேனோ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் சனிக்கோள் சாட்டனை சுற்றி வளையம் இருக்குன்றத கிறிஸ்டின் யூஜன் கண்டறிஞ்சாரு ஆனால் அதுக்கு பல நூற்றாண்டு முன்னாடியே எழுதப்பட்ட தமிழ் இலக்கியமான இளங்கோ வடிகளுடைய நாடுகான் காதையினுடைய நூத்தி அஞ்சாவது பாடலில் சனிக்கோளை சுற்றி வளையம் இருக்குன்றதுக்கான குறிப்பு இருக்கு கரியவன் புகையினும் புகை கோடி தோன்றினும் விரிக்கதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும் இதே கருத்தோட புறநானூரில் கபிலரால் எழுதப்பட்ட நூற்றி பதினேழாவது பாடலுடைய வரிகள் மைமீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் தென்திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த எல்லா தகவல்களுமே முனைவர் திரு ப ஐயம் பெருமாள் அவர்கள் எழுதி உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியிட்ட தமிழக வானவியல் சிந்தனைகள் புத்தகத்தில் இருக்கு இந்த புத்தகம் இலவசமாகவே தமிழ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி டாட் இன் இணையதளத்தில் கிடைக்குது அதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அந்த இணையதளத்துக்கு போய் இப்படி டவுன்லோடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் டவுன்லோட் ஆகிடும் விருப்பம் உள்ளவங்க இந்த புத்தகத்தை படித்தீங்கன்னா இன்னும் பல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம்